എല്ലാവരെയും ഇന്നത്തെ ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ട്രിഗണോമെട്രി ത്രികോണമിതി എന്ന പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നൂറ്റി നാലിലെ ന്യൂ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് പുതിയ കോണളവുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കോണുകൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയ ഏത് ത്രികോണത്തിലും വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആണ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എനി ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ എനി ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ആംഗിൾസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദ സൈഡ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു കോണുകൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയ ഏത് ത്രികോണത്തിലും വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം ഒന്ന് ഈസ് ടു റൂട്ട് മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ആണ് അതായത് ചില ത്രികോണങ്ങളുടെ കോണുകൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏത് ത്രികോണത്തിലും കോണുകൾ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം നിർണ്ണയിക്കുമോ എന്നാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലെയും കോണുകൾ തുല്യമാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അൻപത് ഡിഗ്രി നൂറ് ഡിഗ്രി ഇവിടെയും മുപ്പത് ഡിഗ്രി അൻപത് ഡിഗ്രി നൂറ് ഡിഗ്രി പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലും വശങ്ങളുടെ നീളം തുല്യമല്ല പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലും വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം റേഷ്യോ തുല്യമാണോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിന് ഞാൻ എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഓരോ വശങ്ങളും അളന്നെഴുതാം എ ബി കണ്ടോ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ബി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഓരോ വശങ്ങളും വളർന്നു നോക്കാം ഈ ക്യു ആർ പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ സ്കെയിലിൽ ഇവിടം വരെ പതിനഞ്ചാണ് പിന്നെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ പി ആർ കണ്ടോ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ പി ആർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പി ക്യു പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാം തേർട്ടി ഡിഗ്രി കോണിനെതിരെയുള്ള സൈഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഈസ് ടു പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി കോണിനെതിരെയുള്ള വശം സിക്സ് ഈസ് ടു പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിക്കെതിരെയുള്ള സൈഡ് എയ്റ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് വെച്ച് ഹരിച്ച് ചെറുതാക്കാമല്ലോ അപ്പം എന്ത് വരും ആ നാലിനെ രണ്ട് വെച്ച് ഹരിച്ചാൽ രണ്ട് ഈസ് ടു ആറിനെ രണ്ട് വെച്ച് ഹരിച്ചാൽ മൂന്ന് ഈസ് ടു എട്ടിനെ രണ്ട് വെച്ച് ഹരിച്ചാൽ നാല് ഇതിനെ നമുക്കിനി ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് വീണ്ടും ഹരിച്ച് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമാണ് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം റേഷ്യോ ഓഫ് ദി സൈഡ്സ് ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ഇനി ത്രികോണം പി ക്യു ആറിലെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എന്താണെന്ന് നോക്കാം 
ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മൾ അംശബന്ധം കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിനെതിരെയുള്ള സൈഡാണ് ആദ്യം എഴുതുന്നത് എയ്റ്റ് ഈസ് ടു പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിനെതിരെയുള്ള സൈഡ് ട്വൽവ് ഈസ് ടു നൂറ് ഡിഗ്രിക്കെതിരെയുള്ള സൈഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇതിനെ നമുക്ക് നാല് വെച്ച് ഹരിച്ച് ചെറുതാക്കാം കാരണം എട്ടിനെ നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം പന്ത്രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം പതിനാറിനെയും നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അപ്പം എന്ത് വരും എട്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നാല് രണ്ട് എട്ട് ടു ഈസ് ടു പന്ത്രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് മൂന്നാണ് അല്ലേ നാ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ പതിനാറിനെ നാല് വെച്ച് ഹരിച്ചാൽ നാല് 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 പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതായത് ത്രികോണം പി ക്യു ആറിലും വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് അതായത് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലും കോണുകൾ തുല്യമാണ് പക്ഷെ ത്രികോണങ്ങൾ ഒരേ വലിപ്പമല്ല എങ്കിലും ഇവയുടെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം തുല്യമാണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരേ കോണുകളുള്ള ത്രികോണങ്ങൾ പല വലുപ്പത്തിൽ വരച്ചാൽ വശങ്ങളുടെ നീളം മാറുമെങ്കിലും അവ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മാറുന്നില്ല അത് തന്നെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയാം ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകൾ അതിലെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം നിശ്ചയിക്കുന്നു അതായത് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് ദി സെയിം ആംഗിൾസ് ഡ്രോൺ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് the lengths of the sides are different but their ratios are the same in other words the angles of a triangle determine the ratio of its sides appo ore konugalulla trigonangalil vasangalude neelam maarumengilum vasangalude amshabandham ratio maarunnilla ennu nammal ippan kandu adayade ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകളാണ് വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് കോണുകൾ തുല്യമായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലും അതുകൊണ്ട് വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധവും തുല്യമായി പൊതുവെ കോണുകളിൽ നിന്ന് വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം കണക്കാക്കുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ വളരെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എല്ലാ മട്ട ത്രികോണങ്ങളിലും എല്ലാ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസിലും വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കുകയും അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയ സംഖ്യകളെ പട്ടികപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മട്ട ത്രികോണങ്ങളിൽ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസിൽ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം നിർണയിക്കുന്ന സൈൻ ഇവയെ പരിചയപ്പെടുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് മട്ട ത്രികോണം ഇതാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിന് അതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നു എ ബി സി ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്കെതിരെയുള്ള സൈഡ് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് അഥവാ കർണമാണ് ഞാനിവിടെ എ എന്ന ആംഗിളാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ മട്ട ത്രികോണത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണിനെതിരെയുള്ള സൈഡ് എപ്പോഴും ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് കർണമായിരിക്കും അതിനൊരു മാറ്റവും വരികയില്ല ഇനി ഞാനിവിടെ എ എന്ന ആംഗിളാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡാണ് ബി സി അപ്പം ബി സി എന്താണ് ഓപ്പസിറ്റ് സൈഡാണ് ആംഗിളെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അപ്പം അടു സമീപവശം അടുത്തുള്ള വശം ഏതാണ് എ ബി അഡ്ജസൻ സൈഡ് അപ്പം അടുത്തുള്ള വശം സമീപവശമാണ് എ ബി അപ്പം ഞാനിവിടെ ആംഗിൾ എ ആണല്ലോ പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോ ഓപ്പസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ ബൈ 
ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഇവിടെ ആംഗിൾ എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബി സി ആണ് ബി സി ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എ സി ആണ് ഈ റേഷ്യോയെ നമ്മൾ സൈൻ എ എന്ന് പറയും പിന്നെ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ അതായത് ആംഗിൾ എയുടെ സമീപവശം അഡ്ജസൻ സൈഡ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഇവിടെ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ ഏതാണ് എ ബി എ ബി ബൈ എ സി ഈ റേഷ്യോയെ നമ്മൾ കൊസൈൻ എ എന്ന് പറയും ഈ സൈൻ എ എന്നുള്ള ചുരുക്കി നമ്മൾ എസ് ഐ എൻ സൈൻ എ എന്നും കൊസൈൻ എ ഇത് നമ്മൾ ചുരുക്കി കോസ് എ എന്നും പറയും ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം ബാക്കി രണ്ട് കോണുകളും ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പം ഈ സൈനും കോസും കണക്കാക്കുന്നത് ഈ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവുള്ള കോണുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇനി നമ്മൾ ആംഗിൾ സി ആണ് പരിഗണിക്കുന്ന എങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസിന് മാറ്റമില്ല നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്കെതിരെയുള്ളത് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് തന്നെയായിരിക്കും സൈൻ സി എന്ത് വരും ഈ ആംഗിളാണ് പരിഗണിക്കുന്ന എങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഇത് ഏത് സൈഡ് ആയിരിക്കും ആ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ആയിരിക്കും സമീപവശം അപ്പൊ ഈ ആംഗിളാണ് പരിഗണിക്കുന്ന എങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാണ് ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എതിർവശം അപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആ റേഷ്യോ ആണ് സൈൻ അപ്പൊ ഇവിടെ സൈൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ആ ഈ ആംഗിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എ ബി ആണ് എ ബി ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസിന് മാറ്റമില്ല എ സി അതുപോലെ തന്നെ കോസ് സി എന്ത് വരും കോസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആ റേഷ്യോ ആണ് അപ്പൊ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ഏതാണ് ഈ സി എന്ന ആംഗിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പറയുമ്പം ബി സി അപ്പം ബി സി ബൈ എ സി അതാണ് കോസ് സി അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു മട്ടത്രികോണത്തിൽ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ബാക്കി രണ്ട് കോണുകളും തൊണ്ണൂറിൽ കുറവായിരിക്കും എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മൂന്ന് കോണുകളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകളും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ സൈനും കോസും കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിലെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവായ കോണുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കോണുകൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയ ഏത് ത്രികോണത്തിലും വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പം ഇവിടെ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾസ് ഉണ്ടല്ലേ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് ഈ ആംഗിളാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർവശം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് റൂട്ട് ടു ഇനി കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ത് വരും സമീപവശം 
adjacent side 1 by hypotenuse root 2 1 by root 2 in this e angle parigani chalum idu thanne kittum sin 45 nu parayumba opposite side 1 1 by hypotenuse root 2 pinne cos 45 adjacent side 1 by hypotenuse root 2 1 by root 2 ini e right angle triangle le sin um cos um enda irikkum namukku ariyam konugal 30 degree 60 degree 90 degree aaya edu trigonathilum pasangalude amsha bandham 1 is to root 3 is to 2 aanu appo Namak Adyam sin thirty kind of dika e angle. Up a sin thirty in the video. Ah sin thirty e angle and a perianikin up opposite side idan. Opposite side one by hypotenuse two. Up a sin thirty one by two video. Cos thirty or this angle is the same as the adjacent side is root 3 by hypotenuse 2. This angle is the same as sin 60. This angle is the same as the opposite side is root 3 by hypotenuse in a milla 2 then angle cos 60 and the iricum cos 60 up a e angle anamala perianic another up adjacent side samiba vasam on nan on a by hypotenuse and upon cos 60 1 by 2 on 